Dimanche 3 mars, nous assistons à une comédie satirique en tamil, la langue de l'état de Madras. La pièce est une attaque virulente contre le gouvernement de New Delhi, les politiciens et la bureaucratie dont on dénonce la corruption et l'inefficacité. Il faut dire que la bureaucratie est la plaie de ce pays. Héritage des Anglais, État dans l'État, elle nous a terrifiés partout où nous avons eu affaire à elle. Journée perdue de bureau en bureau, personnel innombrable et mal payé, sourire poli, regard absent, refus de prendre la moindre responsabilité, file d'attente dans les couloirs, paperasse entassée partout, documents égarés, on pense à Kafka tout le temps, et on se dit que les Indiens devraient s'offrir une révolution culturelle et envoyer leurs bureaucrates au champ. Mohammed bin Tughlaq. L'auteur s'appelle Cho. C'est sa treizième pièce, il l'a écrite en deux jours. Il joue aussi le rôle principal, celui de l'empereur moghol Mohammed Ben Tughlaq, célèbre pour son despotisme qui régnait sur l'Inde il y a trois siècles. Cho a imaginé que Tughlaq revient en Inde aujourd'hui, réclame son trône et devient premier ministre. On découvre à la fin qu'il s'agit d'un imposteur qui voulait prouver aux Indiens que leur politique est absurde. Il y a quelques années, s'est créé ici un nouveau parti politique, le DMK, qui faisait campagne pour que l'État de Madras se sépare du reste de l'Inde et devienne indépendant. Aux élections de 67, le DMK a pris le pouvoir à Madras. On a mis de côté pour l'instant les mots d'ordre séparatistes, mais le fait est significatif. L'Inde, grande comme l'Europe, est une mosaïque de peuples qui n'ont en commun que la religion et le système des castes. Les Indiens du Sud, les Tamils surtout, sont très conscients de leur particularisme. Ils sont persuadés d'être les vrais Indiens ceux qui ont le mieux résisté aux influences étrangères, ceux qui ont conservé intact les coutumes, la religion, la culture d'autrefois. Ils descendent des premiers habitants de l'Inde et n'ont pas ou peu de sang à rien. Ils sont très noirs de peau, ce qui les fait souvent mépriser par les Indiens du Nord. À ces habitants du Nord, ils reprochent de les coloniser, de les exploiter. Un de leurs grands problèmes est celui de la langue. Le gouvernement central envisage de supprimer l'anglais comme langue administrative et de le remplacer par l'hindi, langue dominante du Nord. Les Indiens du Sud s'y refusent absolument. D'où des émeutes sanglantes, des batailles de rue qui se sont produites à Madras et ailleurs. Les étudiants sont à la pointe de ce combat. Un de leurs leaders, T.R. Janartanan, organisateur de manifestations qui ont fait fermer écoles et universités pendant plusieurs mois, explique son point de vue. Seulement 30% de la population parle hindi. 70% des Indiens ne parlent pas hindi. Et je ne peux pas me faire à l'idée qu'une minorité impose sa propre langue à la place d'une langue internationale comme l'anglais. L'anglais, nous le parlons depuis plus de 200 ans. C'est devenu plus ou moins la langue nationale indienne. Nous pensons qu'il est injuste d'imposer une des 30 ou 40 langues qui sont parlées dans notre pays, d'en faire artificiellement la langue nationale. Nous, les Tamils, nous nous opposons à l'Indie et nous ne l'accepterons sous aucune forme. Ce serait nous obliger à apprendre une troisième langue, en plus de l'anglais et du Tamil, et ce serait nous désavantager par rapport à ceux dont l'Indie est la langue maternelle. Le gouvernement central doit penser à ça et comprendre notre problème le plus vite possible, autrement l'Inde va se désintégrer.